پاکستان نے نیوکلئر ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے عالمی سطح پر کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور فیصال مٹیریل کنٹرول سے متعلق دور میار پر شدید تنقید کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے کہا کہ نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا جوہری صلاحیتوں کے ساتھ انضمام عالمی سلامتی کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے اقوام متحدہ میں نیوکلئر ہتھیاروں سے متعلق فرسٹ کمیٹی کے مباحثے میں دیے گئے بیان میں عثمان جدون نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے اور ان جائز وجوہات کو تسلیم کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ریاستیں ان ہتھیاروں کو حاصل کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے فوجی خطرات حل طلب تنازعات موثر سلامتی کے نظام کی عدم موجودگی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی امن عدم عملداری ریاستوں کو جوہری ہتھیاروں کی طرف مائل کرنے والے عوامل ہیں انہوں نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیار متعارف کرائے بھارت جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا سفیر عثمان جدون نے کہا کہ فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کی موجودہ پالیسی کو مزید آگے بڑھانے کا وقت گزر چکا پاکستان نے زور دیا کہ جب تک جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ نہیں ہوتا غیر جمہوری غیر جوہری ریاستوں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا اس کے خطرے سے تحفظ دینے کے لیے ایک قانونی معاہدہ تیار کرنا نہایت اہم ہے میڈم چیئر انٹل دا ریئلائزیشن آف اے ورلڈ وداؤٹ نیوکلیئر ویپنس نیگوشیٹنگ اے لیگل انسٹرومنٹ آن انشورنگ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس اگینسٹ دا یوز اور تھریٹ آف یوز آف نیوکلیئر ویپنس ریمینس دا موسٹ ارجنٹ ٹاسک An international convention on NSAs will help in reducing global nuclear risks and would have a transformational impact on creating a conducive international and regional security environment. In the absence of any security-driven constraint on NSAs, hedging progress on this issue with forward movement on other areas is not helpful. Pakistan will also present its traditional draft resolution on NSAs. We look forward to its adoption with the widest possible support. A case in this point is India, which first introduced nuclear weapons in our region, nuclearized the Indian Ocean, refuses to commit to non-testing, threatens aggression against Pakistan, rejects implementation of resolutions on Jammu and Kashmir of the UN Security Council, where it wants to sit as a permanent member, and spurns dialogue on restraint measures.